ஆன்மனேய ஒருமைப்பாட்டுரிமை அன்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான கனிவான வணக்கங்கள் வாழ்த்துகள் வாழ்க வளமுடன் அன்பு உள்ளங்களே இன்று நாம் சிந்தனை செய்ய இருப்பது பெரும்பான்மையானவர்களினுடைய உள்ளங்களில் எழக்கூடிய கேள்வி ஏன் எவ்வளவு பாவம் பண்ணாலும் எவ்வளவு குற்றங்கள் செய்தாலும் இன்னும் எத்தனையோ எத்தனையோ தவறுகள் செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் எல்லாம் இந்த பூமியில் நல்லா தானே இருக்காங்க ஒன்றும் கடவுள் வந்து அவங்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்குற மாதிரியே தெரியலையே நல்ல சந்தோஷமாக சேமமாக வீடு வாகனம் வசதி பொருளாதாரம் பேங்க் பேலன்ஸ் நல்ல நகை நட்டு ஆஸ்தி வாஸ்தி என்ன குறை நல்ல சந்தோஷமாக தானே இருக்காங்க ஏன்னா கடவுள்னு ஒருத்தர் இருந்தால் இப்படிலாம் பண்ணுவாரா ஏன் இவ்வளவு பாவம் பண்ணுறா நல்லா தானே இருக்கா அப்படி என்று ஒரு கேள்வி இருக்கும் இன்னொரு ஒரு அதே நேரத்தில் நல்லவங்க இது வரைக்கும் யாருக்குமே நமக்கே தோணும் நம்ம எல்லோரும் நம்ம பொறுத்த வரை நம்ம நல்லவங்க தானே சில பேர் நல்லவர்கள் பார்க்கும் பொழுது அவங்க கஷ்டப்படுறத பார்க்கும்போது இல்லை ஒரு திடீர் மரணம் சிறு வயதில் திடீர் மரணம் இல்லை அதிகமாக அவங்க நோய்க்கு ஆட்பட்டு கஷ்டப்படுறத பார்க்கும்போது பலவிதமான அவர்கள் துன்பங்களை அனுபவிக்கும் போது இல்லை நாமே அனுபவிக்கும் போது கூட ஒரு கேள்வி வரும் ஏன் நல்லவங்க கஷ்டப்படுறாங்க ஏன் இப்படி நடக்குது தப்பு பண்ணவங்க தானே தண்டனை அனுபவிக்கணும் ஆனால் இது மாற்றாக அல்லவா நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்க கடவுள்னு ஒருத்தர் இருந்தாருனா அப்போ கண்டிப்பாக அந்த கேள்வி வரும் இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு அதெல்லாம் ஒரு நீதிபதி சரியாக இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாருனா இது ஏன் இப்படி தப்பாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எல்லாருடைய மனங்களிலும் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையிலாவது ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்திலாவது எப்பயாவது நம்ம வாயிலேருந்து இந்த வார்த்தை வந்திருக்கும் கண்டிப்பாக வரும் ஏன் தீயவர்கள் கெட்டவர்கள் பாவம் செய்பவர்கள் என்று நாம் நினைப்பவர்கள் நல்லா தான் இருக்காங்க ஒன்றும் அவங்களுக்கு ஒன்றும் பாதிப்பு வரதா தெரியல ஆனால் நல்லவங்களுக்கு தான் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க கஷ்டம் மேலே கஷ்டம் கடவுள் அவங்கள தான் கொடுக்குறாரு அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எல்லாருக்கும் இருக்குது அதை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒன்று மட்டும் உறுதி கடவுள் ரொம்ப சரி அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிற அறிவு மட்டும்தான் நமக்கு இல்லை அதை மட்டும் இன்றைக்கி சிந்திக்கலாம் அதாவது சின்ன நம்ம ஒரு புராண செய்தி நஸ்திரமுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா புராண செய்திகளில் வர அந்த கதைகள் வந்து இதைத்தான் நமக்கு அதை உணர்த்துகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த சிசுபாலன் என்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் இருக்கும் அந்த சிசுபாலன் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு உறவு முறை தான் அத்த பையன் அப்படின்னு வரும் சிசுபாலனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் ஆகவே ஆகாது பெரிய விரோதி தான் இல்லையா அந்த கதையில் அது என்ன முன்ஜென்ம கதையெல்லாம் இருக்குது அது இப்போ வேண்டாம் அப்போ இந்த சிசுபாலனுக்கு கிருஷ்ணரை எங்கே பார்த்தாலும் அவமதிக்கிறதா அப்படின்னு வரும் அப்போ அவங்க அத்தை வந்து சொல்லுவாங்க எனக்காக என் பையனை நீ மன்னிச்சிடு அவனுக்கு ஒன்றும் பண்ணாத அப்படின்னா அத்தைக்காக அவர் விட்டு கொடுப்பார் ஆனால் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா அவனுடைய குற்றங்களை நான் நூறு முறை மன்னிப்பேன் அதுக்கு மேலே அவன் போனான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து தண்டிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி நூறு முறைக்கு மேலே நம்ம பிள்ளை தப்பு பண்ண போகிறான் அப்படின்னா அந்த அம்மாவும் ஒத்துப்பாங்க ஒரு முறை ஒரு அரசவையில் தருமர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு மரியாதை செய்யும் பொழுது முதல் மரியாதை செய்யும் பொழுது அங்கே வந்த சிசுபாலன் கிருஷ்ணரை வந்து மிக 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 ஒரு தரக்குறைவான வார்த்தைகளை சொல்லி கிருஷ்ணரை திட்டுவார் கிருஷ்ணர் திட்டும்போது சுற்றி இருப்பவர்கள் எல்லாம் என்ன இது ஒரு பரம்பொருளை அவர் யார்கிட்டையும் ஒன்றும் பண்ணலையே இவையே அநியாயமாக வந்து இப்படி திட்டிக்கிட்டு இருக்கா ஆனால் கிருஷ்ணர் வந்து எதுவுமே மறு வார்த்தை கூட பேசலையே அப்படின்னு ஆனால் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவார்னா கவுண்ட் பண்ணுவார் இந்த ஒன்று இப்போ இருக்கிற நடிகர்கள் எல்லாம் கூட அந்த பெரிய பெரிய ஹீரோஸ் வந்து அந்த ஒரு வில்லன் நடிகர் அடிக்கும் பொழுது கவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி அது முதல்லையே பெரிய ஹீரோ கிருஷ்ணர் தான் அவர் தான் அதை கவுண்ட் பண்ணுவார் நூறு வரைக்கும் 
ஸோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து அப்படியே கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அப்போ அந்த நூறு வந்த உடனே அவருடைய சக்கராயுதத்தினால சிசுபாலனுடைய சிரத்தை வெட்டிடுவார் அப்படின்றது அது வரும் ஸோ அப்போ அந்த நூறு கொடுக்கும் பொழுது அவ்வளவு பாவங்கள் செய்யும் போது என்ன தோணியிருக்கும் ஏன் கிருஷ்ணர் அமைதியாக இருக்காருன்னு சுற்றி இருவர்களுக்கு தோணுச்சு இல்லையா அதுக்கு காரணம் என்னன்ற மாதிரி காமிக்கிறாங்க அவங்க அம்மா சிசுபாலனுடைய அம்மா பெற்ற வரம் முன் புண்ணியம் தாய் செஞ்ச புண்ணியம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா ஸோ அந்த அம்மா மேலே வைத்த அன்பின் காரணமாக சிசுபாலனுடைய குற்றங்களை இவ்வளோ வரைக்கும் மன்னிச்சார் அவ்வளோதான் அந்த அக்கௌண்ட் ஏறினோன்னு அவர் அந்த கதையை முடித்தார் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு இறைவனுடைய கணக்கு என்ன அப்படின்றது நமக்கு புரியாது ஸோ அவன் கண்டிப்பு இப்போ பாருங்கள் தற்போதைய நிலவரம் எவ்வளவு நாளாக நம்ம வந்து கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கார் இயற்கை பொங்கிடும் அப்படிலாம் நடக்கும் என்னென்னமோ நம்ம எல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ ஒரு கொரோனா என்கிற ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய சிறிய ஒரு கிருமி வந்து பெரிய வேலையை பார்த்துருச்சு ஸோ அதுலேயே நம்ம புத்தி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக நாம் எல்லாம் வந்து இதுலேருந்து ஒரு அனுபவப்படும்ப்பா கடவுள் ஒருத்தர் இருக்காருப்பா பாவம் பண்ணும்னா இருக்குப்பா அப்படின்றவங்க கண்டிப்பாக கொஞ்சம் விழிப்படைய தான் செய்வோம் இப்படி தான் அவ்வளோதான் கடவுள் வந்து பார்த்துட்டே இருப்பார் அவர் அந்த அவர் வெடித்தது என்றால் அவருடைய அந்த இயற்கை எப்படி வேணாலும் வந்து நம்ம வந்து எச்சரிக்கை கொடுக்கோ முடியாது அதுதான் வந்து இந்த செய்தி சரி இப்போது இதிலேருந்து நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு சிறிய தவறு அது சில சமயம் பாருங்க ஒரு சின்ன தப்பு கூட ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய தண்டனையா வந்த சூழல்லாம் இருக்கு அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் என்கிற ஒரு புத்தகத்துல கண்ணதாசன் ஒரு செய்தி சொல்லியிருக்கார் என்ன அப்படின்னா அவர் அந்த புத்தகம் எழுதும் பொழுது அவர் சிறைச்சாலைக்கு சென்று அந்த மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட சில கைதிகளை இப்போ ஒரு நேரடியாக சந்தித்ததாகவோ அல்லது அந்த செய்தி இருக்கிறது அப்போ அந்த ஒரு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட எதற்காக என்றால் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த ஒரு மூணு தூக்கு தண்டனை கைதிகளை போய் அவர் சந்திக்கிறார் அதில் நிறைய அந்த மீது இருக்கிற அந்த கைதிகள் அழுகிறாங்க ஒரு ரெண்டு பேரோ மூணு பேரோ அந்த கூட்டு கூட்டாளிகள் அப்படி ஒரு கைதி மட்டும் அமைதியாக இருக்கார் எந்த ஒரு ரியாக்ஷன் எந்த ஒரு உணர்ச்சியும் காட்டல அவர் மேலே கவனம் திரும்புகிறது கண்ணதாசனுக்கு அவர்கிட்ட போய் கேட்குறாரு என்ன எல்லாருமே வந்து அழுகிறாங்க இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபீலிங்ஸ் உணர்வுகளை கொட்டுறாங்க ஆனால் நீங்கள் மட்டும் எதுவுமே இல்லாமல் அமைதியாக வெறிச்சுன்னு உட்காந்துட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு கண்ணதாசன் கேட்கும் பொழுது அவர் சொன்ன பதில் கண்ணதாசனை ஆச்சரியப்பட வைத்ததாக சொல்கிறார் என்ன அவர் சொல்கிறார் அப்படின்னா உண்மையை சொல்கிறேன் நான் வந்து இந்த வன்கொடுமையில் ஈடுபடவே இல்லை அதுதான் உண்மை ஆனால் நான் வந்து இந்த வழக்கில் மாட்டி தூக்கு தண்டனையும் நான் வந்து விதிக்கப்பட்டுட்டேன் சாட்சி எல்லாமே எனக்கு ஆதாரம் இருக்குது ஆனால் உண்மை சத்தியம் நிச்சயமாக நான் வந்து இதை செய்யலை அப்போ கண்ணதாசம் சொன்னார் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ஆனால் இல்லை இல்லை நான் இந்த கொடுமை தான் செய்யலை ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நான் பல தவறுகளை பெண்களுக்கு எதிராக பண்ணியிருக்கேன் பல வன்கொடுமைகளை பண்ணியிருக்கேன் அப்போல்லாம் நான் ரொம்ப சாமர்த்தியமாக இதுலேருந்து நான் தப்பிச்சிருக்கேன் அப்போல்லாம் ரொம்ப இருமாப்பு எனக்கு கர்வம் எனக்கு கடவுள் மேலே எனக்கு நம்பிக்கையே கிடையாது அவ்வளோ ஒரு திமுறாக இருப்பேன் அவ்வளோ ஒரு போக்கிரி நான் துணிஞ்சு எல்லா பாவக்கர்மங்களும் பண்ணுவேன் ஆனால் இறைவன் பாருங்கள் இந்த கர்மம் நான் செய்யவே இல்லை ஆனால் செய்ய தெஞ்ச பாவத்துக்கு நான் தண்டனை அனுபவிச்சுருந்தா கூட கொஞ்சம் மனம் எனக்கு அப்படியே ஏதோ கொஞ்சம் ஒத்துக்கும் ஆனால் உண்மையிலேயே இந்த பாவம் நான் செய்யலை ஆனால் இதில் நான் வந்து தண்டனை அனுபவிக்க போகிறேன் தூக்கு தண்டனை நான் அனுபவிக்க போகிறேன் நான் செத்து போக போகிறேன் அதை நினச்சி பார்க்கும்போது எனக்கு ஒன்று தான் தோணுது நான் சாகிற இந்த காலங்கள் கடவுள் ஒருத்தர் இருக்காரு கண்டிப்பாக நாம் செய்கிற செயலுக்கு விளைவு வரும் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவன் சும்மா இருக்க மாட்டான் நிச்சயமாக எந்த பாவத்திலிருந்தும் அவன் பார்வையிலேருந்து நான் தப்பிக்கவே முடியாது அப்படின்ற அந்த கடவுளை நினைக்கும் பொழுது நான் அமைதி ஆகிட்டேன் இந்த இந்த பா இந்த தண்டனையை நான் ஏற்றுக்க தயாராகிட்டேன் நான் அதுக்கு தகுதியானவன் தான் அப்படின்னு அவர் சொன்னதாக கண்ணதாசன் தன் குறிப்பில் சொல்லி கடவுளினுடைய அந்த பெருமையை சொல்லுவார் யாருமே 
யாருமே தப்பிக்க முடியாது அப்படின்ற அந்த எண்ணம் இருக்கணும் கடவுள் நம்மளை கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு நமக்கு தோணிடுச்சு அந்த ஒரு உண்மை தோணிடுச்சு அப்படின்னா யாருமே தவறு பண்ண முடியாது ராமகிருஷ்ண பரமம்சர் கிட்ட கேட்டாலும் அவ்வளோ ஒரு 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 பாவத்துக்கு அஞ்சுவார் சின்ன சின்ன விஷயம் கூட அஞ்சுவார் அவர் ஒரு ஒரு குழந்த மாதிரி பயப்படுவார் காளி தேவிக்கு அப்போ கூடியிருந்த சீடர்கள் கிட்டாங்க என்னையா நீங்கள் வந்து சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட பயப்படுறீங்கன்னும் போது அவர் சொன்ன பதில் என் அருகிலேயே காளி திரிசூலத்தோடு அமர்ந்திருப்பதை நான் பல முறை கண்டிருக்கிறேன் சின்னதாக வார்த்தையால் கூட மனதால் கூட நான் ஏதாவது ஒரு தப்பாக நினச்சிட்டேன் அப்படின்னா காளி சூலத்தை எடுத்து என்னை குத்த வருவதை நான் கண்டிருக்கிறேன் அதனால் மனதால் கூட என்னால் தவறு செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொன்னார் அது ராமகிருஷ்ணருக்கு மட்டுமல்ல இந்த உலகில் பிறந்த ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இது பொருந்தும் இந்த உணர்வு மேலோங்கும் போது எந்த கடவுள் நம்மை கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறார் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய எல்லா செயலுக்கும் அவர் சாட்சியாக இருக்கிறார் அதுதான் மனசாட்சின்னு சொல்லுவாங்க நல்லவருக்கெல்லாம் சாட்சிகள் ரெண்டு ஒன்று மனசாட்சி ஒன்று தெய்வத்தின் சாட்சியமானவங்க அந்த மனசாட்சி தான் தெய்வத்தின் சாட்சி அதனால் அது உள்ளே இருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கு அப்படின்றவங்க தவறு செய்ய மாட்டாங்க சரி பரவாயில்ல இப்போ நம்ம சிசுபாலன் கதையிலேருந்து வருகின்ற உண்மையை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன் கெட்டவங்க நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த சிசுபாலனுக்கு கொடுத்த அந்த டைம் பீரியட் தான் ஏதோ ஒரு பதிவு அவர்களுக்கு இருக்கும் அது நமக்கு புரியாது ஆனால் திடீர்னு வந்து அந்த தண்டனை வருது அந்த தண்டனை வந்து அந்த அவ்வளவு அந்த சிறை கைதியின் மூலமாக நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னா அத்தனை பாவங்கள் செய்யும் பொழுது அகப்படாதவன் செய்யாத பாவத்துக்கு தண்டனை அனுபவிக்கிறான் பார்த்திங்களா இதுதான் இதிலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வரும் காலம் வரும் அப்போ நம்ம வரைக்கும் காத்துட்ருக்கணும் இதுக்கு அருட்தந்தை வேதாத்தை மகிழ்ச்சி அவர்கள் ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கார் ரொம்ப எளிமையான ஒரு உதாரணம் பாட்டு அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சில பேர் புலம்புவாங்க நான் சின்ன தப்பு பண்ண ஒரு பெரிய தண்டனெல்லாம் கிடச்சி போச்சு எனக்கு அப்படி நல்லவங்க நான் இப்போ நல்லவனாக தான் நான் இருக்கேன் எனக்கே இப்படி வருது அவன்லாம் பாரு அதை நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது தான் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒரு வியாபார ஒரு இந்த வியாபாரிகள் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா தராசு தட்டு அந்த ஒரு தட்டு வச்சு ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு என்ன அப்படின்னா இப்போ பெண்கள் எல்லாம் காய்கறி வாங்க போவோம் மளிகை சாமான் வாங்க போவோம் நம்ம நல்ல காய்கறி நல்லா நம்ம கவனிச்சிருப்போம் இப்போ அந்த காய்கறிக்காரர் என்ன பொருவார்னா தராசு தட்டை வச்சுட்டு இருப்பார் ஒரு பக்கம் இடக்கல் இருக்கும் ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம எந்த பொருள் வாங்க போகிறோமோ அந்த பொருளை நிறுப்பாங்க இப்போ ஒரு கால் கிலோ அந்த இடைக்கல்லை வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் இப்போ நம்ம எடுத்து எடுத்து போடுவோம் பெண்கள் நல்ல இதை நம்ம அனுபவிச்சிருப்போம் பாருங்கள் இப்போ ஒரு கால் கிலோ வெண்டைக்கான்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எடுத்து எடுத்து நம்ம போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு கிராம் இல்லை இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு கிராம் வரைக்கும் அந்த இடைக்கல் வந்து கீழே தான் இருக்கும் சாரி மேலேயே தான் இடைக்கல் கீழே இருக்கும் வாங்குகிற பொருள் மேலேயே தான் இருக்கும் அது வரைக்கும் இருக்கும் நம்ம கடைசியாக ஒரு வெண்டைக்காய் எடுத்து அப்படி போடுறோம் அப்படின்னா இப்போ இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு அப்படி வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு கிராம் உடனே அந்த பொருள் இருக்கிற இடைக்கல் கீழே இறங்கும் இப்போ கடைசியாக போட்ட அந்த காயின் காரணமாக அது வரலை ஏற்கனவே அத்தனை காய் இருந்தது ஆனால் அந்த அதனுடைய அழுத்தமும் இருக்கிறது ஆனால் காட்டும்போது எப்படி காட்டும் அந்த கடைசி வெண்டைக்காய் இல்லை கடைசி ஏதோ ஒரு காய் போட்டதுனால அந்த இடங்கள் இறங்குது அது போல அப்படின்னு அந்த அந்த ஒரு அழகாக அந்த உதாரணத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவர் ஒரு பெரிய நீதியை சொல்ல வருகிறார் அருத்தந்தை வேதாத்தை மகிழ்ச்சி இது போல தான் சில பேர் வந்து நல்லவங்க அப்படின்னு நாம் இந்த பிறவின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம இந்த ஒரு அத்தியாயம் இருக்கிறது நான் பல இடத்துல சொல்லுவேன் அதாவது ஒரு பெரிய ஒரு புத்தகம் படிக்கிறீங்க திடீர்னு ஒரு ஒரு இருபதாவது அத்தியாயத்தை எடுத்து வச்சு படிச்சுக்கிட்டு போது நமக்கு ஒன்றும் புரியாது பத்தொம்போது அத்தியாயத்தில் என்ன அந்த கதாபாத்திரம் என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் இருபதாவது அத்தியாயம் படிக்கும்போது அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு வருகிற துன்பம் இன்பம் அந்த கதாபாத்திரம் என்னென்ன அனுபவிக்குதுன்றதுலாம் நமக்கு முழுசாக புரியும் அது போல தான் இந்த பிறவி என்பது எத்தனாவது அத்தியாயம்னு தெரியாது அதனால் இது ஏன் இப்படி அனுபவிக்குது ஏன் இது நல்லது அனுபவிக்குதுன்றதெல்லாம் நமக்கு புரியாது எல்லாமே எழுத்தாளனாகிய அந்த இறைவனுக்கு அந்த இயக்குனருக்கு தான் தெரியும் அது போல தான் அதை என்ன சொல்ல வர்றாருனா ஒரு சிறிய தவறு பெரும் துன்பம் விளைத்தல் கண்டு என்ன சொல்லிடுறாங்க எளிமையாக சில பேர் வினையின் பயன் கொள்கை தவறு என்பார்கள் 
கடவுள் வந்து நல்லவங்களை தான் சோதிக்கிறாரு கெட்டவங்களை நிறைய கொடுக்குறாரு யாரும் வந்து தப்பு செஞ்சவன்லாம் ஒன்றும் தண்டனை அனுபவிக்கல இல்லை தவறு தப்பு செஞ்சவன் உப்பு தின்னவன் தண்ணி குடிக்கத்தான் செய்வான் இதுதான் சத்தியம் ஸோ அதனால் அது மாற்று கருத்தே கிடையாது ஆனால் சில பேர் உடனே என்ன பண்ணிடுறாங்க சிறு தவறு பெரும் துன்பம் விளைத்தல் கண்டு சிறு வினையின் பயன் கொள்கை தவறு என்பார்கள் வினையின் பயன் கொள்கைனா கடவுள் கொடுக்குற அந்த அந்த செயலுக்கேற்ற விளைவு தப்புப்பா அப்படின்னு எளிமையாக சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உதாரணத்தை சொல்கிறார் நிறுவையிலே எடைக்கல்லை ஒரு தட்டில் வைத்து நேர் எதிரே இன்னொரு எடைக்கல்லில் பொருள் வைத்து நிறுக்கும் போது இறுதியிலே வைத்த பொருள் சிறிது என்றாலும் இதற்கு முன் வைத்ததெல்லாம் சேர்ந்து அழுத்தும் பெரும் உண்மை சான்றாகும் முன் இருப்பாம் பெரும் தீய பதிவு சிறு தவறால் ஓங்கும் அவ்வளோ அழகான பாட்டு பாருங்க அந்த பொருள் முன்னாடி இருந்த அத்தனை பொருளும் சேர்ந்து அழுத்துவதால் தான் அந்த அதிகமாக அதுக்கப்புறம் இறுதியாக வச்ச பொருள் எடைக்கல்ல இறக்க வைக்குது அதுபோல தான் இவ்வளவு வரைக்கும் நீ இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு முன் இருப்பு பேலன்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு அது பாவமாக இருக்கட்டும் புண்ணியமாக இருக்கட்டும் அது பெற்றோர்கள் சேர்த்து வைத்ததாக இருக்கட்டும் அல்லது இந்த தனி ஆன்மா சேர்த்து வைத்ததாக இருக்கட்டும் எப்படி பேங்க் பேலன்ஸ் கழிகிற வரைக்கும் நமக்கு வந்து செலவு பண்ணலாமோ அது போல தான் அன்பு உள்ளங்களை நம்மளுடைய பாவ புண்ணியம கணக்கும் இருக்கு நாம முன் பிறவில சேர்த்து அதுதான் உண்மை இப்ப சில பேரை நாம பாக்குறோம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க சில எவ்வளவோங்க நான் யாரும் குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்பல எந்த துறையை சார்ந்தவர்களும் சொல்லல எவ்வளவோ பெரிய ஒரு வசதியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க ஆனா அநியாயமா தவறு செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க நமக்கெல்லாம் சில இடங்களை பொறுக்க முடியாது என்ன அப்படின்னா அவர்கிட்ட அந்த புண்ணிய பதிவு இருக்கு அதுதான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க அதே போல நிறைய நல்லவர்கள் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா இறுதி காலத்தில் கண்டிப்பாக அவர்கள் மரணம் அடையும் பொழுது அந்த தவறை உணர்ந்து அவர்கள் இறந்திருக்கும் பொழுது அதனால் நல்லவர்களாக அந்த ஆன்மா பிறப்பெடுத்திருக்கும் அனுபவ உண்மை ஆனால் அவர்கள் செய்த பாவம் எப்படி இல்லையா ஒரு இப்போ அந்த ஒரு சிறை கைதியை நாம் சொன்னோம் அவன் உணர்ந்து இறைவா நீ இருக்கிறா என்று அவன் உணர்ந்து விட்டான் ஆனால் அவன் இறந்த அந்த ஆன்மா வந்து திரும்பி தான் போயிருக்கும் ஆனால் செய்த பதிவு அதற்குரிய தண்டனை அனுபவிப்பார்கள் இது நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் ஏற்றுக்கொண்டாலும் உண்மை இதுதான் அதனால நாம நல்லவங்க ஏன் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னாலும் தீயவர்கள் ஏன் நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னாலும் அந்த இருப்பு காலி ஆகணும் அப்ப நமக்கு நல்லவர்களுக்கு துன்பம் வருகிறது என்றால் அன்பு உள்ளங்களே எல்லா மகான்களும் முன்னோர்களும் சொன்ன உண்மை நீ சேர்த்து வச்சது கழியுது துன்பம் என்பது வரப்பிரசாதம் இதை தான் ரொம்ப அழக ரெண்டே ஒரே வார்த்தை ஒரே வாக்கியம் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா நீ எதை விதைத்தாயோ அதைத்தான் நீ அறுவடை செய்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று சொல்கிறார்கள் அதனால் மனதை நீங்கள் தயார்படுத்தி கொள்ளுங்கள் வினையினுடைய பயன் கொள்கை சரியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இறை நீதி சரியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் அதை தப்பு கணக்கிட்டு தானொன்று எதிர்பார்த்தால் ஒப்புமோ இயற்கை விதி என்பார் அருத்தந்தை வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் நீ தப்பு கணக்கு போட்டுட்டு ஆனால் ஆன்சர் சரியாக வரலன்னு மட்டும் நினைக்காத இயற்கை விதி சரியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதை அப்படியே ஏற்றுக்கிட்டு நம்ம நதி போல ஓடிக்கொண்டிருக்கணும் அவனுக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த மேல இருக்கிற பரம்பொருளுக்கு எல்லாம் எல்லாத்தையும் சரியா பார்த்துட்டு இருக்கான் எல்லாத்தையும் சரியாதான் செஞ்சுட்டு இருக்கான் அதனால இத போய் தப்பு தவ தவறு சரி அப்படின்னு நம்ம போய் சஜஷன் கொடுக்கறதுக்கு அவ்வளவு அறிவு நமக்கு போதலை எல்லாம் சரியா நடந்துட்டு இருக்கு அவ்வளவுதான் இதில் என்னுடைய பங்கு என்ன எனக்கு துன்பம் வந்துட்டு இருக்கா நீங்கள் அவனை சரணாகதி அடையும் பொழுது அந்த துன்பத்தை அதை இன்பமாக மாற்றக்கூடிய வல்லமை அவனுக்கு இருக்கு அவ்வளவுதான் எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஆப்ரேஷன் நடக்குது அப்படின்னும் பொழுது ஒரு நமக்கு ஒரு சின்னதாக கையில் வந்து ஒரு கீரல் வந்தால் கூட ரத்தம் ஒழுகி நமக்கு வலிக்குது அதே மூளையை பிளந்து கூட பெரிய பெரிய ஆப்ரேஷன் அறுவை சிகிச்சை எல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த நோயாளிக்கு வந்து ஒன்றுமே பாதிப்பு இல்லை ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த மயக்க மருந்து கொடுத்துட்றாங்க 
ஆப்ரேஷன் நடக்குது எல்லாமே வெட்டுறாங்க உள்ளே இருக்கிற ஹார்ட்டெல்லாம் போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க ஏன் அந்த நோயாளிக்கு ஒன்றுமே தெரியல அவனுக்கு நடந்துட்டு தானே இருக்குது ஆனால் அவர் பாருங்கள் க்யூர் ஆகிடுறாரு அவருக்கு அந்த வழி ஒன்றுமே தெரியல அது போல தான் நம்மளை சுற்றி துன்பங்கள் வரும் இறைவனை சரணடைந்தால் துன்பம் வரும் இது ஒன்று தான் வழி அவன் செய்கிறதெல்லாம் சரி என்ன பண்ணலாம் ஃபுல்லாக டோட்டல் சரண்டர் ஆகிடும் பொழுது அந்த இறைவன் என்கிற மயக்க மருந்து ஒரு ஊக்க மருந்தாக மாறி நிச்சயமாக நம்மளை இந்த துன்பத்திலிருந்து நம்ம விடுபட வைக்கும் இந்த துன்பத்தினுடைய துன்பங்கள் வரும் ஆனால் நம்மை அது பாதிக்காது அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் சொல்லுவாங்க நீ அழகாக ஒரு மேம்பால போட்டு கொண்டு நீ அந்த அந்த பாதையை நீ கடந்து செல்ல வேண்டும் எத்தனையோ வண்டிகள் வரும் அந்த மேம்பாலத்து மேலே இருக்கவங்களுக்கு நம்மை கடந்து அந்த அந்த வாகனங்கள் செல்லும் ஆனால் நம்மளை பாதிக்காது இல்லையா மேம்பாலத்து மேலே இருக்கவங்களுக்கு அது போல் நாம் அறிவு என்கிற மேம்பாலம் போட்டுக்கொண்டோமே ஆனால் கண்டிப்பாக நம்மளை எந்த துன்பமும் நம்மளை கடந்து செல்லும் ஆனால் பாதிக்காது இது ஒன்று தான் வழி சும்மா சும்மா நல்லவங்களுக்கு ஏன் கஷ்டம் வருது கெட்டவங்க ஏன் நல்லா இருக்காங்க இதையெல்லாம் நம்ம கொஸ்டின் எழுப்பவே முடியாது இயற்கை எல்லாவற்றையும் சரியாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறது அதுக்கு கீழ்ப்படிந்து அதை புரிந்து கொண்டு அதனுடைய ஓட்டத்திற்கு நம்முடைய மனதை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டியதுதான் நம்முடைய வேலை வாழ்க வளர்ந்து